హాయ్ సో మనము ఎకానమీలో బడ్జెట్ అంటే ఏంటో ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా మీకు వివరించాను అందులో ప్రత్యక్ష పనులు రెవెన్యూ పార్ట్ క్యాపిటల్ పార్ట్ బడ్జెట్ రెవెన్యూ పార్ట్ ఏంటి క్యాపిటల్ పార్ట్ ఏంటో తెలియజేశాను రెవెన్యూలో ఆదాయము వ్యయము ఆదాయంలో పన్నుల ద్వారా పన్నేతర ఆదాయం అని పన్నుల్లో ప్రత్యక్ష పన్నులు ఏంటి పరోక్ష పన్నులు ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా క్యాపిటల్లో ఆదాయము మరియు వ్యయం గురించి కూడా మనం వివరించాము ఆ తర్వాత తర్వాత క్లాస్లో మనము పన్నుల వ్యవస్థను వివరించడం జరిగింది అందులో ప్రత్యక్ష పన్ను పన్ను యొక్క తొలి భారము తుది భారము ఒకే వ్యక్తి మోస్తుంటే దానిని ప్రత్యక్ష పన్నులని చెప్పడం జరిగింది సో ఇందులో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ వెల్త్ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అలా మొత్తం అన్నిటికి కూడా వివరణ ఇచ్చాం సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది పరోక్ష పన్నులు సో ఈ పరోక్ష పన్నులు అంటే ఏంటి సో పరోక్ష పన్నులు ఏ విధంగా ఉంటాయో ఈరోజు మన క్లాస్లో తెలుస్తుందంటుంది సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మంది పరోక్ష పన్నులు ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అయితే ఇప్పుడు జిఎస్టీ అనేది వచ్చింది సో ఈ జిఎస్టీ అని వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పరోక్ష పన్నుల స్థానంలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ రావటం జరిగింది అందుకని నేను నా టాపిక్ నేను చెప్తాను అంటే పరోక్ష పన్నులు టు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇట్లా హెడ్డింగ్ పెట్టి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు వివరణ ఇస్తాను సో పరోక్ష పన్నుల నుంచి మన ప్రయాణం ఎలా సాగింది అన్నది ఇక్కడ సో ఈరోజు మన టాపిక్లో మనం వీటిని పూర్తి వివరాలు అందిస్తూ ఉంటాం పరోక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్ను అంటే ఏంటి పేరులోనే కనిపిస్తుంది ఇది పరోక్షంగా ఉంది ఇండైరెక్ట్ అంటే పన్ను యొక్క తొలి భారము ఒక వ్యక్తి మీద తుది భారము మరొక వ్యక్తి మీద ఉన్నప్పుడు మనము చెప్పే పదాన్ని పరోక్ష పన్ను అని పిలుస్తూ ఉంటాం మనకు రాజ్యాంగంలో సెవెంత్ షెడ్యూల్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ రాజ్యాంగంలో సెవెంత్ షెడ్యూల్లో మీకు యూనియన్ లిస్ట్ అని స్టేట్ లిస్ట్ అని కాంకరెంట్ లిస్ట్ అని మూడు లిస్టులు ఉంటాయి ఇది కాంది రిసిడ్యూరీ పవర్స్ కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా మరియు ఉమ్మడి జాబితా సో ఈ కేంద్ర జాబితాలో ఉండే పన్నులన్నిటి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది సో ఇందులో ప్రత్యక్ష పన్నులు ఉంటాయి మరియు పరోక్ష పన్నులు కూడా ఉంటాయి సో వీటి మీద కేంద్రానికి మాత్రమే అధికారం ఉంటుంది ఏమేమి అందులో వస్తాయి అదేవిధంగా రాష్ట్ర జాబితా సో రాష్ట్ర జాబితాలో కూడా ప్రత్యక్ష పన్నులు ఉంటాయి మరియు పరోక్ష పన్నులని కూడా ఉంటాయి ఉమ్మడి జాబితా కేంద్రము చట్టాన్ని చేస్తే ఆ చట్టాన్ని అనుసరించి ఉమ్మడి జాబితా వేటి మీద పన్ను ఉంటుంది వేటి మీద ఉండదు అనే అంశం తెలుపుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన టాపిక్ ఏమిటి అంటే ఇప్పటి వరకు కేంద్రం యొక్క ప్రత్యక్ష పనుల గురించి మనము పూర్తి వివరణ ఇచ్చాము సో ఈరోజు ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది అంటే మంది పరోక్ష పనుల నుంచి జిఎస్టీ రావాలి కారణం ఏమిటి అంటే కేంద్రంలో ఉండే పరోక్ష పనులు మరియు రాష్ట్రంలో ఉండే పరోక్ష పనులు తీసివేసి వీటితో పాటు స్థానిక పన్నులు అని ఉంటాయి లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఈ మున్సిపాలిటీస్ ఈ పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు స్థానిక పన్నులు విధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్థానిక పన్నుల మీద చట్టం చేసే అధికారము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాత్రమే ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర శాసనసభ ద్వారా చట్టం చేసి ఏమేమి మున్సిపాలిటీస్ కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ స్థానికంగా ఎలాంటి పనులు వేయాలి అని తెలిపేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో ఇక్కడ స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రత్యక్షంగా పనులు వేస్తాయి మరియు పరోక్షంగా పనులు వేస్తాయి మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇంటి పని ఇంత వచ్చింది నాకు అనేది ఇంటి పని ఎవరు మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వారు పంపు నీళ్ళు ఇవ్విస్తున్నారు పంపు నీటి పని వచ్చింది అని ఇంత అని చెప్తుంటారు సో ఇలా స్థానికంలో ప్రత్యక్షం ఏంటి మరియు పరోక్షం ఏంటి సో స్థానికంగా ఉండే పరోక్ష పనుల్ని కూడా జిఎస్టీలో కలపటం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకు జిఎస్టీ అంటే ఏమిటో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ వస్తువులు అండ్ సర్వీస్ సేవలు గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వస్తు మరియు సేవల పన్ను అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం వస్తు మరియు సేవల పన్ను అంటే మొత్తం పరోక్ష పన్నులు కేంద్రంలోవి 
రాష్ట్రంలోవి స్థానికంగా ఉండే మూడింటి యొక్క పన్నుల్ని కలిపి వీటిల్లో చేర్చటం జరిగింది సో ఇది మనకు జిఎస్టీ అంటే అర్థమేమి అది పూర్తి స్థాయిలో మీకు అర్థం కావాలి అంటే తప్పనిసరిగా కేంద్ర జాబితాలో ఉండే పరోక్ష పన్నులని అదేవిధంగా రాష్ట్ర జాబితాలో ఉండే పరోక్ష పనుల్ని అదేవిధంగా స్థానిక జాబితాలో ఉండే పరోక్ష పనుల్ని ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అవి అర్థమైతేనే గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ మీద మీకు పూర్తి అవగాహన అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఈరోజు నేను మొత్తం ఇవన్నీ కూడా వివరిస్తాను జిఎస్టీ అంటే అది సింపుల్గా ఇట్లా ఒక చైర్మన్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఉంటారు అని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈ ఎక్స్వై జెడ్ వీళ్ళందరూ రాష్ట్ర మంత్రులు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లు అందరూ బాధ్యత వహిస్తారు దీనికి ఈ రేటు అది చెప్తే అది ఏదేదో పైపేలు చెప్పుకొని ఏదో మీరు క్లాస్ వింటున్నారు నా బాధ్యత అయిపోతుంది కానీ అలాగ ఉండకూడదండి కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కానీ మన వాళ్ళు చేసే సామర్థ్యంలో ఉండాలి సో ఆ కారణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను మీకు రాష్ట్రము దేశం యొక్క పరోక్ష పనులని అదేవిధంగా రాష్ట్రం యొక్క పరోక్ష పనుల్ని స్థానిక పనుల్ని పూర్తిగా వివరించిన తర్వాత వాటిలో మార్పులు ఏమొస్తున్నాయో చూసుకొని ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా జిఎస్టీని మీకు అర్థమయ్యే విధంగా తెలియజేస్తాను అంతేగాని నేను డైరెక్ట్గా జిఎస్టీకి వెళ్ళి ఈ పరోక్ష పనులు నేను లిస్ట్ ఇస్తాను ఇప్పుడు యూనియన్ ఎక్సైజ్ అని సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని లేకపోతే కస్టమ్ డ్యూటీ ఇవన్నీ కొట్టేసారి దీని స్థానంలో అది వచ్చిందని చెప్పటము చాలా తేలిక క్లాస్ తొందరగా అయిపోతుంది కానీ దానివల్ల ఇటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు సో కాన్సెప్ట్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనం దాని మీద వచ్చే ప్రశ్నల్ని పూర్తి స్థాయిలో చేసే అవకాశం లేదు సో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కటి వివరణ చేస్తాం అందులో ఫస్ట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పరోక్ష పనుల గురించి వివరణ చేయాలి సో కేంద్ర జాబితానికి సంబంధించి మనం పరోక్ష పనులు సో ఇక్కడ పరోక్ష ఆ పదం ఏంటో దీని మీద ఫస్ట్ నాకు స్పష్టత రావాలి ఈ పరోక్ష పన్ను దీని మీద నాకు ఫస్ట్ స్పష్టత వస్తేనే నేను పరోక్ష పన్నుల్లో నుంచి అసలు టర్మ్ జిఎస్టీని బయటకు తీసుకురాగలుగుతాను అందుకని ఫస్ట్ నేను పరోక్ష పన్ను అంటే ఏంటో వివరణ ఇస్తాను ఉదాహరణ తోటి సో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ని అర్థం చేసుకోండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు సో తయారు నేను ఉన్నాను నేను ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తున్నాను ఈ డస్టర్ని తయారు చేస్తున్నాను ఉదాహరణకు అనుకుంటా సో ఏం చేస్తాను నేను ఒక తయారీదారుని తయారీదారుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇప్పుడు ఈ డస్టర్ తయారు చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు ఈ ప్లాస్టిక్ది రా మెటీరియల్ కావాలి ఇక్కడ ఏదో క్లాత్ లాగా ఉంది ఇది ఒకటి కావాలి సో ఇవన్నీ నేను తెప్పించుకొని నేను శ్రామికుల్ని పెట్టి ఉత్పత్తి అంతా చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఉత్పత్తి చేసినందుకు నాకు శ్రమ ఉత్పత్తి కారకాలు చెప్పాను కదా భూమి శ్రమ మూలధనము వ్యవస్థాపన అన్నీ కలిస్తేనే ఉత్పత్తి కారకాలు అవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇందులో నేను లేబర్ని పెట్టుకొని రా మెటీరియల్స్ తీసుకొని వచ్చి నేను ఈ డస్టర్ని చేశాను నాకు ఈ డస్టర్ విలువ అరవై రూపాయలు పడ్డది నేను ఉత్పత్తి కారకాలు దృష్ట అరవై రూపాయలు పడ్డది మరి అరవై రూపాయలు పెట్టి నేను ఇచ్చేస్తే నాకు లాభం ఏమేమి ఉంటుంది కదా అందుకని నేను ఇది ఉత్పత్తి ధర ఈ డస్టర్ని ఉత్పత్తి చేస్తే ఆయన ధర అరవై రూపాయలు మరి నేను లాభం చూసుకోవాలి కదండి సో లాభం చూసుకున్నాను ఒక నలభై రూపాయలు లాభం చూసుకున్నాను సో ఎంత అయింది అరవై ప్లస్ నలభై వంద రూపాయలు అయింది సో నేను ఇప్పుడు డస్టర్ని ఉత్పత్తి చేశాను కాబట్టి నేను పరోక్షంగా ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించాలి ఈ పన్ను చెల్లిస్తున్నాను ట్యాక్స్ అట్ ది రేట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ వందకి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత పది రూపాయలు సో ఆ పది రూపాయలు నేను పన్ను కట్టాను మొత్తం ఎంత అయింది నాకు నూట పది రూపాయలు అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఆ నూట పది రూపాయలని ఇట్లా పెట్టుకొని దాని మీద స్టికర్ లాగా అట్లా ఏదో పెట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను నా రూమ్లో ఇప్పుడు నా రూమ్లో పెట్టుకుంటే ఆ వస్తువు వినియోగదారుడి దగ్గరికి వెళ్ళదు సో అవి ఏం చేస్తాను వెంటనే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ని పిలుచుకుంటా డిస్ట్రిబ్యూటర్ రా పంపిణీదారుడు పంపిణీదారుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటారు కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేసేవాళ్ళు సో అతనికి ఏం చెప్తాను ఇగో నూట పది రూపాయలు అయింది నువ్వు తీసుకో అని చెప్తాను సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ నూట పది రూపాయలకి నా దగ్గర 
వస్తువుని కొన్నాడు తీసుకున్నాడు నూట పది రూపాయలకి వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి లాభం రావాలి అంతో అంత లాభం రావాలంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన ఒక నలభై రూపాయలు లాభం వేసుకుంటాడు లాభం వేసుకొని మొత్తం ఎంత అయింది నూట యాభై రూపాయలు అయింది మొత్తం ఇప్పుడు సో వెంటనే మా ట్యాక్స్ కట్టాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ట్యాక్స్ కట్టాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు టెన్ పర్సెంట్ ఉదాహరణకి చెప్తున్నానండి అన్నిటికీ టెన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో నూట యాభైలో పది పర్సెంట్ అంటే ఎంత పదిహేను రూపాయలు సో పదిహేను రూపాయలు మొత్తం ఎంత అయింది డిస్ట్రిబ్యూటర్ బయటికి వస్తువు పంపే సమయానికి నూట పది రూపాయల వస్తువు నూట అరవై ఐదు రూపాయలు గెలిచింది సరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు హోల్సేల్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇది హోల్ సెల్లర్ సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి హోల్సేలర్ ఏం చేస్తాడు నూట అరవై ఐదు రూపాయలకి దానిని కొనుక్కున్నాడు తీసుకొని అంతా కూడా ఒక చోట స్టాక్ పెట్టాడు ఇప్పుడు మరి హోల్సేలర్కి కూడా కావాలి కదా లాభము అతను ఏం చేస్తాడు ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయలు లాభం వేసుకుంటాడు సో ఇప్పుడు ఎంత అయింది అది రెండు వందల రూపాయలు అయింది మరి ఇప్పుడు హోల్సేలర్ ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా ఆ రెండు వందల మంది దా సో దాని మీద పది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వేసుకుంటాడు సో రెండు వందల్లో పది పర్సెంట్ అంటే ఇరవై రూపాయలు ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత అయింది రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అయింది హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు రిటైల్ షాప్ బయట మనకు కొట్లు కనిపిస్తాయి కదా సో రిటైలర్ దగ్గరకు వస్తుంది ఆ వస్తువు సో రిటైలర్ రిటైల్ షాప్ రిటైల్ సెల్లర్ సో హోల్సేలర్ దగ్గర నుంచి ఆయన రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు కొనేసి మరి ఆయనకు కూడా డబ్బులు రావాలి కదా కొట్టు పెట్టుకున్నాడు పైన లైట్లు ఉంటాయి ఫ్యాన్లు ఉంటాయి ఉద్యోగస్తులకి ఆయన దగ్గర పనిచేసే గుమస్తాలకి జీతాలు ఇవ్వాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ వస్తువు మీద ముప్పై రూపాయలు లాభం వేసుకొని ఆయన అమ్ముకుంటాడు మొత్తం ఎంత అయింది రెండు వందల యాభై రూపాయలు అయింది మరి ఈయన కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి కదా రిటైల్ షాప్ అతను అతను కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాడు అనుకుందాం రెండు వందల యాభై రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అయింది మనకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు అయింది సో మొత్తము రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు సో రిటైలర్ ఎవరికి ఇస్తాడు లాస్ట్కి కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ వినియోగదారుడికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది వినియోగదారుడు సో వినియోగదారుడు రిటైలర్ షాప్కి వెళ్ళి ఎంత కొన్నాడు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చి ఆ వస్తువు కొనటం జరిగింది ఆ వస్తువుని కొన్నాడు ఇది యాక్చువల్గా మార్కెట్ చైన్ అన్నది నడుస్తూ ఉన్నది మీకు అర్థమవుతుందండి మార్కెట్ చైన్ ఎలా ఉండటం వాస్తవంగా వస్తువు ధర ఎంత పడ్డది వంద పడ్డది ఆ వ్యక్తి ఎంత కొంటున్నాడు వినియోగదారుడు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి వెళ్ళిపోతున్నది చూడండి ఎంత చైన్ ఈ చైన్ అంతా కూడా మీకు మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది సో మరొకసారి చూసుకోండి ఒక వస్తువు డస్టరు తయారు చేయటానికి నాకు అరవై రూపాయలు పట్టింది నలభై రూపాయలు నేను లాభం చూసుకొని అమ్ముకోవాలి వంద రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ట్యాక్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ కట్టుకుంటూ వచ్చాను నూట పది రూపాయలు అయింది నాకు నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ని పంపుతాను డిస్ట్రిబ్యూటర్ని పిలుస్తారు కదా ఇలా నేను ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా ఉంటారండి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అందరికీ నేను ఇస్తాను వాళ్ళకి వాళ్ళు అమ్ముకోండి అని సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక అతను వచ్చాడు వచ్చి నా దగ్గర నూట పది రూపాయలు కొని మరి ఆయన కూడా నలభై కావాలి కదా ఆయన నలభై వేసుకుంటాడు సో అట్లా వేసుకుంటే నూట యాభై రూపాయలు అయింది ఆ వస్తువు ఇప్పుడు ఇది ట్యాక్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ నూట యాభైలో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది పదిహేను రూపాయలు సో మొత్తం విలువ వస్తువు విలువ ఎంత అయింది నూట అరవై ఐదు రూపాయలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి హోల్సేలర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది వస్తువు సో నూట అరవై ఐదు రూపాయలు పెట్టి ఆయన కొనుక్కొని ఆయన లాభం ముప్పై ఐదు రూపాయలు వేసుకున్నాడు ముప్పై ఐదు రూపాయలు వేసుకుంటే వస్తువు రెండు వందలకి వెళ్ళింది సో అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రెండు వందల్లో పది పర్సెంట్ అంటే ఇరవై రూపాయలు సో ఇప్పుడు ఆ వస్తువు విలువ రెండు వందల ఇరవైకి చేరింది రిటైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది రిటైలర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన రెండు వందల ఇరవై కొని ఆయన కూడా లాభం వేసుకున్నాడు లాభం ముప్పై రూపాయలు సో మొత్తం ఎంత అయింది రెండు వందల యాభై రూపాయలు దీంట్లో అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆయన కూడా ట్యాక్స్ కట్టుకున్నాడు సో రెండు వందల ఇరవై ఇరవై ఐదు రూపాయలు అక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చాము రెండు వందల డెబ్బై ఐదు సో నేను రిటైలర్ షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కుంటే నాకు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు 
అది మనం కొన్నిసార్లు హోల్సేల్ కి వెళ్ళి కనుక్కుంటాం హోల్సేల్ కొనుక్కుంటే తక్కువ ధరకు వస్తాయి మనకు వస్తువులు అంటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో హోల్సేల్ షాపు అది అని అక్కడికి వెళ్ళి కనుక్కుంటాం అదే డైరెక్ట్ గా ఉత్పత్తిదారుడే ఏదైనా మాల్ పెట్టి రిలయన్స్ మాల్ అని లేకపోతే మోరు బిర్లా వాళ్ళు ఇలా ఓపెన్ చేస్తుంటారు కదా బయట వస్తువుల కన్నా రిటైల్ కన్నా అక్కడ చాలా చీప్ అంట ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంట అంటూ ఉంటాం ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అయ్యడానికి వాళ్ళు ఏం పిచ్చోరు కాదు సో ఇక్కడ వాళ్ళు అన్ని ఈ చైన్ అంతా మిస్ అయిపోయింది అనుకోండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ హోల్సేలర్ రిటైలర్ ముగ్గురు వెళ్ళిపోయి తయారుదారుడే నేరుగా వినియోగదారుడి కొప్ప చెప్తుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది వస్తువు ధర తగ్గిపోతుంది సో ఈ ధరకే రెండు వస్తువులు ఇస్తాడు అది మ్యాజిక్ అంతే బిజినెస్ ఎవరు కూడా లాస్ట్ కి చేసుకోరు మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఇది మనం అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అవన్నీ చూస్తాం బయట షాప్ లోకి వెళ్ళి చూస్తేనేమో సో అది పద్నాలుగు వేలు కనిపిస్తుంది అమెజాన్ లో చూస్తే పదకొండు వేలకే కనిపిస్తుంది ఏంటి ఈ వ్యత్యాసము మనకు మరి షాప్ కి రావాలంటే ఇంత చైన్ దాట్ కొని రావాలి షాప్ వాడికి అందంగా కనిపించాలి పైన లైట్లు పెట్టుకోవాలి కింద వర్కర్స్ చూసుకోవాలి లాభాలు చూసుకోవాలి ఇంటి చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో నేరుగా అక్కడి నుంచి డీలర్ తో మాట్లాడుకుంటారు సప్లైయర్ తోటి సో ఇక్కడ నుంచి చైన్ వెళ్ళేసరికి నీకు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తువు మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇట్లా మనము వాటిలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చూస్తూ ఉంటాం సో ఇది సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీకు పరోక్ష పన్ను అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది తయారీదారుడు తయారీదారుడు ఎంత పన్ను భరించాడు అర్థమైందా మ్యానుఫాక్చర్ ఏమైనా పన్ను భరించాడా ఎంత పన్ను భరించాడు ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించండి ఎంత పన్ను భరించాడు ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చిందా మీకు పది రూపాయలు అని మీ ఆన్సర్ ఇది ఒకసారి పది రూపాయలు కట్టాడు లేదు ఈ పన్నుని డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద వేసాడు తొలి పని గవర్నమెంట్ కట్టుకున్న తొలి భారాన్ని తను భరించిన ఆ భారాన్ని తీసుకెళ్లి డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద వేసాడు అంటే అల్టిమేట్ గా తయారీదారుడు అక్కడ ఏమి పన్ను కట్టలేదు అర్థమైంది కదా ఈ పన్ను పది రూపాయలు వచ్చేసింది డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గరికి చక్కగా మరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏమైనా పన్ను కట్టాడా నాకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది పదిహేను రూపాయలు కట్టాడు కదండి అనిపిస్తున్నది లేదు ఈ పదిహేను రూపాయలు హోల్సేలర్ మీద వేసేసాడు మారిపోయింది సరే బానే ఉంది హోల్సేలర్ ఏమైనా కట్టాడా లేదు రిటైలర్ మీద వేసాడు రిటైలర్ ఏమైనా కట్టాడా లేదు హోల్సేల్ కన్సూమర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అంటే పన్ను యొక్క తొలి భారాన్ని ఈయన భరించి టెన్ పర్సెంట్ అని సో దాన్ని మార్చుతూ ఈయన మీదకి ఈయన మీదకి అలా తొలి భారాన్ని ఈయన తుది భారాన్ని వినియోగదారుడు తుది భారం ఫైనల్ బర్డెన్ ఇనీషియల్ బర్డెన్ ఫైనల్ బర్డెన్ తుది భారాన్ని వినియోగదారుడు భరిస్తూ వచ్చాడు సో వంద రూపాయల వస్తువుకి ఆయన రెండు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కట్టాడు సో ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు పన్ను పడ్డానండి ఇక్కడ పది రూపాయలు ప్లస్ ఇక్కడ పదిహేను రూపాయలు కట్టాడు పన్ను మరియు ఇక్కడ ఇరవై రూపాయలు పన్ను కట్టాడు ఎవరు వినియోగదారుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇరవై ఐదు రూపాయలు పన్ను కట్టాడు ఇన్ని పన్నులు కట్టాడు ఒక వస్తువు మీద ఆయన తెలవకుండా సో లాస్ట్ కి ఆ వస్తువు మొత్తం పన్నులన్నీ కూడా భరించింది అంతే సో ఇరవై ఐదు ఇరవై నలభై ఐదు యాభై అరవై డెబ్బై రూపాయలు పన్ను కట్టడం జరిగింది ఇక్కడ వాస్తవానికి టెన్ పర్సెంటే ఇక్కడైనా డెబ్బై రూపాయలు పన్ను కట్టుకున్నాడు ఇలా చైన్ లో అటు 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 పోయి సో ఇలా డబుల్ ట్యాక్సేషన్ ని మనం క్యాష్ కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో పరోక్ష పన్నుల్లో ఒకప్పుడు ఈ విధానం ఉండేది ఒకప్పుడు ఈ విధానం ఉండేది సో ఈ విధానం వల్ల చాలా లోపాలు ఏర్పడుతున్నాయని సో దీని స్థానంలో వ్యాట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అనేది తీసుకొని వచ్చాము సో ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావాలి సో ఇక్కడ జస్ట్ మనము పరోక్ష పన్ను అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు మీద కేంద్రం వేస్తూ ఉంటుంది అటువైపు ఎగుమతులు దిగుమతులు అయితే కేంద్రము మిగిలినవన్నీ కూడా రాష్ట్రం పన్నులు వసూలు చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ టూ కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు గ్రూప్ వన్ కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏసీటి అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు షాప్ కెళ్ళి బాబు ఎంత వచ్చింది సార్ ఎంత ఆ ట్యాక్స్ కట్టామా కట్టలేదు కట్టేసి ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తారు 
ఇక్కడ పన్ను ఎగవేటకు అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమనే మనము జిఎస్టీలోకి వ్యాటు తర్వాత జిఎస్టీలోకి మారాం సో అవన్నీ కూడా మనం స్పష్టంగా తెలవాలి ఇప్పటి వరకు మీకు పరోక్ష పన్ను అంటే ఏంటో స్పష్టంగా అర్థమైంది ఉత్పత్తిదారుడి దగ్గర నుంచి ఒక వస్తువు వినియోగదారుడికి వెళ్లే లోపలు ఇన్ని రకాల పన్నులు చెల్లించుతూ పోతున్నాడు సో ఇంత భారము పన్నులు అవుతున్నది కాబట్టి వీటన్నిటినీ రద్దు చేసి దీన్ని స్థానంలో విలువ జోడింపు పన్ను వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాటిని తీసుకొని వచ్చారు వాటిని తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇది సో వ్యాటిలో ఏమున్నాయి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని నేను అక్కడ వ్యాటి చెప్పేటప్పుడు చూడండి పన్నుల భారం ఎంత తగ్గుతూ ఉంటుందో సో అవన్నీ మనకు తెలవాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ టాపిక్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం అన్న విషయం ముందుగా తెలుసుకోవాలి సో ఈ టాపిక్లో పరోక్ష పన్నుల నుంచి జిఎస్టీకి మన ప్రయాణంలో మనం ఫస్ట్గా తెలుసుకోవాల్సింది కేంద్రం యొక్క పరోక్ష పన్నులు కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు ఏమేమి ఉంటాయి తర్వాత రాష్ట్రం యొక్క పరోక్ష పన్నులు రాష్ట్రం యొక్క ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి తర్వాత విలువ జోడింపు వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ అంటే ఏమిటి తర్వాత క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి దీని తర్వాత వీటి అన్నిటికీ అలాగితో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఏ విధంగా వచ్చిందో అప్పుడు జిఎస్టీ అనేది మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో వీటి అన్నిటి కలయికనే మనం జిఎస్టీగా తెలుసుకుంటున్నాం సో తప్పనిసరిగా మనము వీటిల్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ పోతేనే జిఎస్టీ క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మన క్లాసు పరోక్ష పన్నుల్లో కేంద్రం యొక్క పరోక్ష పన్నుల గురించి చర్చిస్తా ఇంతవరకు క్లియర్ కదండి అసలు పరోక్ష పన్ను అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం అయితే ఇందులో లోపాలని సవరణ చేస్తేనే మనము మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవటం జరిగింది ఏమేమి మార్పులు చేశా ఎప్పుడు చేశామన్నది మీకు వివరిస్తాను సో కేంద్రం యొక్క పరోక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులు కేంద్రం యూనియన్ గవర్నమెంట్ది సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఒకటి రెండవది కస్టమ్స్ డ్యూటీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఎగుమతి దిగుమతి పన్ను ఎగుమతి దిగుమతి పన్ను మూడవది సేవా పన్ను సేవలపై పన్ను సర్వీస్ ట్యాక్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సో ఇందులో నాలుగవది కేంద్రం కేంద్రం అమ్మకం పన్ను అమ్మకం పన్ను సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ కేంద్రం ఏమి అమ్మదు కేంద్రం అమ్మకం పన్ను అంటే సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ పరోక్ష పన్నులు నాలుగు ఉన్నాయి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ కస్టమ్స్ డ్యూటీ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఈ నాలుగింటిని పరోక్ష పన్నులు అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియరా సో ఇప్పుడు మనము పరోక్ష పన్నుల్లో ఫస్ట్ ఇది డిస్కస్ చేద్దాం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఒక వస్తువుని ఒక వస్తువు ఉత్పత్తిపై ఉత్పత్తిపై విధించే విధించే పన్ను ఒక వస్తువు ఉత్పత్తి పైనే పంపిణీపై కాదు పంపిణీపై కాదు జాగ్రత్త వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఇది ఎక్సనే ఇండస్ట్రీ ఈ ఎక్సనే ఇండస్ట్రీలో ఒక పెన్ను తయారు చేస్తున్నాను కంపెనీ గవర్నమెంట్కి నేను చెప్తున్నాను ఇలా నేను ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాను క్యామ్లీను ఆ క్యామ్లీన్లో ఈ పెన్ను తయారు చేస్తున్నాను సో నేను ఈ వస్తువుని ఇక్కడ శ్రామికుల్ని పెట్టుకొని ఇక్కడ మెషిన్స్ పెట్టుకొని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాను 
సో కేవలం నేను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ వస్తువుల ఉత్పత్తి మీద మాత్రమే పన్ను విధించబడుతుంది అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి హోల్సేల్ హోల్సేల్ నుంచి రిటైల్స్కి రిటైల్ నుంచి కన్సూమర్కి ఈ ఎక్సైజ్ పన్ను పరిధిలోకి రాదు ఎక్సైజ్ పన్ను ఏమిటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారీదారుడు తయారీదారుడు ఉపయోగించే దాని దగ్గరే తయారీ పన్ను అనేది మనకు ఉత్పత్తి ఎక్సైజ్ కేంద్ర సంఖ్యం అనేది పడుతూ ఉంటుంది క్లియర్ అండి అర్థమవుతుందండి ఇది హోల్సేల్ దగ్గరికి రిటైల్ అవన్నీ కూడా ఇందులోకి రావు కేవలం నేను ఇందులో ఈ ఒక పరిశ్రమలో ఎన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నామో దాని మీద మాత్రమే ఇది డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూ చేస్తాం మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ఉత్పత్తి ఈ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఏమిటి ఇందులో అడ్బోరలం ట్యాక్స్ అంటే ఏమిటి స్పెసిఫిక్ డ్యూటీ అంటే ఏమిటి దీంట్లో ఇంకా కమిటీసు కమిషన్స్ మొత్తం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని పూర్తి స్థాయిలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఎక్సైజ్ డ్యూటీ దాంతోపాటు కస్టమ్ డ్యూటీ ఇవన్నీ కూడా మనం టైం టు టైం నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాను ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు మీరు ఒక టెస్ట్ రాయండి ఆన్లైన్ టెస్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి సంక్రాంతి అయిపోయి హాయిగా ఉంది ఇక టెన్షన్స్ ఏమీ లేవు ఇక సరిపోయినంత సమయం ఉంది ఈ ట్వంటీ థర్డ్ జనవరికి మన టాపిక్స్ ఏమిటంటే జనవరి ఫైవ్ నుంచి మనము లెవెన్ వరకు అనుకుంటాం లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ వరకు కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పుకున్నాను ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఎగ్జాము ప్లస్ శాతవాహన రాజులు శాతవాహన రాజులు ఎవరైతే ఉన్నదో శ్రీముఖుడి దగ్గర నుంచి యజ్ఞశ్రీ లేకపోతే చందశ్రీ శాతకాన్ని వరకు ప్లస్ దాంతోపాటు బడ్జెట్లో ప్రత్యక్ష పన్నులు ప్రత్యక్ష పన్నులు ఈ మూడు అంశాలపైన జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు ఆన్లైన్ టెస్ట్ని నేను కండక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ చెప్పాను మీకు ల్యాప్టాప్లో అయినా రాసుకోవచ్చు మీరు సిస్టంలో అయినా రాసుకోండి లేదా మొబైల్ ఫోన్లో కూడా రాసుకోవచ్చు సో టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అనేది కండక్ట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం కరెంట్ అఫైర్స్ మీద కూడా రెగ్యులర్గా మనం టెస్ట్ రాస్తూ ఉండాలి సో ఈసారి చెప్తున్నాం ప్రిలిమ్సే ప్రాణ సంకటంగా మారింది వరిస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఇప్పటి నుంచి పూర్తి అవగాహన లేకపోతే తర్వాత చాలా కష్టం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అదే నేను టాపిక్ వైజ్గా మనం టెస్ట్ రాసుకుందాం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి సో ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి టెస్ట్కి సిలబస్ని మనం వెళ్ళిపోవటం ముఖ్యం కాదండి ఆ వెళ్తున్న సిలబస్ని పట్టుకోవటం కూడా చాలా ముఖ్యము సో టెస్ట్ రాస్తేనే మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో బయటపడుతూ ఉంటుంది ఎవరు దేనికి భయపడక్కర్లేదు టెస్ట్లో తక్కువ వస్తున్నాయి ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఆ తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయో దానిని సవరించడానికి మనకు అవకాశాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఓకే అండి రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ నేను ఈ పరోక్ష పన్నుల లిస్టు ఇచ్చి దాంతో స్టేట్ లిస్టులోకి వెళ్తాను గుడ్ లక్